நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு சில நாடுகள் வந்துட்டு இந்தியா கிட்ட ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் அவங்களோட நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசுவோம் ஒரு சில நாடு அதாவது பாகிஸ்தான் உதாரணத்துக்கு அவங்களோட ஏகப்பட்ட பிரச்சனை அவங்க வந்து நம்மளுடைய எதிரி நாடு அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே பேசுவோம் ஆனால் ஒரு சில நாடு ஒரு தனி ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில் வரும் அதுதான் பங்களாதேஷ் நம்மளுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு அப்படின்றது ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அதிகமான மக்கள் தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு உறவு அப்படின்னே சொல்லலாம் எங்கள் மக்கள் தொடர்பு அதிகமாக இருக்குதோ அந்த நாட்டோட இருக்கிற உறவு ரொம்ப ஒரு தனித்துவமாக இருக்கும் அந்த நாட்டோட எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உறவு அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப அதிகமாக இது பண்ணுறோமோ உணர்ச்சிகள் அப்புறம் வந்து வர்த்தகம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம பகிர்ந்துக்கிறோமோ அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் அப்படின்ற ஒன்றும் கொஞ்சம் சேர்ந்து வரும் ஸோ இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் ஏகப்பட்ட தொடர்புகள் இருக்குது வர்த்தக ரீதியாக மக்கள் ரீதியாக ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அதே நேரத்தில் பிரச்சனையும் பின்தொடர்ந்து வருது ஆனால் இந்தியா அரசாங்கமும் பங்களாதேஷ் அரசாங்கமும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு நல்ல இணக்கமான நட்பில் இருக்காங்க அப்படின்னே வந்துட்டு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்தியா பங்களாதேஷ் இவங்களுக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த சிறப்பான விஷயங்கள் அந்த தொடர்பு அப்படின்றத வந்துட்டு ஆரம்பிக்கணும்னா முதல்ல வந்து நிலம் சார்ந்த விஷயத்துலேருந்து தொடங்கலாம் இந்தியா எந்த நாட்டுக்கிட்ட அதிகமாக எல்லைகளை பகிர்ந்துக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டா அது பங்களாதேஷ் கிட்ட தான் கிட்டத்தட்ட நாலு நாலாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே வேறு எந்த நாடுகிட்டையுமே வந்துட்டு இவ்வளோ நம்ம வந்துட்டு பார்டரை வந்துட்டு நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கல பங்களாதேஷோட தான் வந்துட்டு நம்ம இவ்வளோ பெரிய பவுண்ட்ரியை வந்துட்டு நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் இந்தியா வந்து அதிகமான மாநிலங்கள் பங்களாதேஷனோட எல்லைகளில் இருக்குது அதாவது அசாம் மேகாலயா திரிபுரா வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டேட் கிட்டத்தட்ட அது எக்ஸாக்டாக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக வந்துட்டு அமையுது அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போது இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷுக்கும் அந்த மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது அதாவது சாலை மார்க்கமாக வர்த்தகம் பண்ணுறது சாலை மார்க்கமாக மக்கள் வந்து உள்ளே போகிறது வர்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னே வந்துட்டு சொல்லலாம் இது வந்து நிலம் சார்ந்த விஷயம் மட்டும்தான் நீர் சார்ந்த விஷயம் போகணும்னா அது இன்னும் ஒரு படி மேலே இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நாலு நதிகளை பகிர்ந்துக்கிறாங்க ஓ ஐம்பத்தி நாலு நதிகள் இந்தியாவிலையும் அதே நதி பங்களாதேஷ்லேயும் வந்துட்டு பாஞ்சோடுது எல்லாமே கங்கா பிரம்மபுத்ராவோட கிளை நதிகள் ட்ரிபுட்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இரு இரு நாடுகள் இடையில் ஒரு ஜாயிண்ட் வாட்டர் கமிஷன் அப்படின்ற ஒன்றே இருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இரு நாட்டுக்கிடையில் போகிற இந்த நதிகளை வந்து குடிநீர் திட்டத்துக்கு பங்கீட அதாவது குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுக்காண்டியும் அப்புறம் வந்து வர்த்தகம் அதாவது இன்லேண்ட் வாட்டர் ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உள்நாட்டு ரீதியில் க நதி வழியாக வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கும் பயன்படுறதுக்கும் வந்துட்டு இது பண்ணி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க வர்த்தகம் அப்படின்றது ஒரு விஷயத்துக்குள்ள வந்தோன்னே இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் சவுத் ஏஷியாவில் அதாவது நம்ம அதிகமாக வர்த்தகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாடு சவுத் ஏஷியாவில் யாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பங்களாதேஷ் தான் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது பில்லியன் டாலருக்கு மேலே நம்ம வந்துட்டு அவங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அவங்க வந்துட்டு ஒரு பில்லியன் டாலருக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் டாலர் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம கிட்டேருந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மெகாவாட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி மின்சக்தியை வந்துட்டு அவங்க வந்து நம்ம கிட்டேருந்து இறக்குமதி செஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட தொடர்புகள் இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் இருக்குது பாதுகாப்பு ரீதியிலையும் ஜாயிண்ட் ஆர்மி எக்ஸைஸும் ஜாயிண்ட் நேவல் எக்ஸைஸும் வந்துட்டு நம்ம பண்ணுறோம் நேவல் எக்ஸைஸ் பேர் வந்துட்டு மிலன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப வருஷமாக வந்துட்டு நடந்து வந்துகிட்டே இருக்குது கோஸ்டல் சர்வே வேலன் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒன்றை வந்து நம்ம பங்களாதேஷ்க்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டின் மூலியமாக மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மூலியமாக நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் இது வரைக்கும் மால்தீவ்ஸ் அப்புறம் மொரிஷியஸ் அப்புறம் சேச்சிலிஸ் இவங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு பங்களாதேஷ்க்கு வந்துட்டு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் அந்த அப்படின்றது இரு நாட்டு உறவுகள் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகம் பங்களாதேஷ் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம இதில் இருக்க வெஸ்ட் பெங்கால் தான் பங்களாதேஷ் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் ஏகப்பட்ட சிறப்பு அம்சங்கள் இருக்குது ஒரு காலத்தில் இந்தியாவாக இருந்தது தான் வந்துட்டு பங்களாதேஷ் வங்காள தேசம்னா அது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஏன் ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்துட்டு அவரோட இது அவர் எழுதுனது தான் வந்துட்டு இப்போ பங்களாதேஷ்லேயும் வந்துட்டு நேஷ்னல் ஆந்தமாக இருக்குது ஒரு நபர் எழுதுனத வேறு வேறு பாடல்களை ரெண்டு நாடும் நேஷ்னல் நேஷ்னல் ஆந்தமாக வந்துட்டு வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இப்படி ஒரு விஷயம் சொல்லிகிட்டே போகலாம் இரு நாட்டு இடையில் இதே மாதிரி பிரச்சனைகளும் ரெண்டு நாடும் சேர்ந்து சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் அதாவது பங்களாதேஷ்க்கும் பிரச்சனை
இன்சர்ஜென்சி அதாவது அரசாங்கத்துக்கு ரெண்டு அரசாங்கத்துக்கு இடையில் நல்ல தொடர்புகள் இருந்தாலும் ஐஎஸ்ஐ அப்புறம் வந்துட்டு இன்னும் பாகிஸ்தானில் இருக்கிற ஒரு ஒரு சில தீவிரவாத இயக்கங்கள் பங்களாதேஷில் இருக்க இளைஞர்களை மூளை செலவை செஞ்சு எல்லைகள் போரஸாக இருக்கிற இந்த பார்டரை இந்த எல்லையை வந்து பயன்படுத்தி ஊடுருவதுக்கு வந்து பயன்படுத்தி வந்துட்டுருக்காங்க அது ஒரு பிரச்சனை ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை அப்படின்றத அடிக்கிட்டே போகலாம் அப்புறம் வந்து நதிநீர் பங்கீட்லேயும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இது ஐம்பத்தி நாலு நதிகள் வந்து காமனாக போயிட்டு இருக்குன்னா பிரச்சனை வராமையாக இருக்கும் இங்கே காவேரி அப்படின்ற ஒரு நதிக்கு அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வருது ஸோ நதிநீர் நதிநீர் பங்கீட்டில் தீசா வாட்டர் ஷேரிங் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனை யாருக்கு எவ்வளோ நதி வே எவ்வளோ தண்ணி வேணும் நீங்கள் வந்துட்டு இவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க எங்களுக்கு ஈக்குவலாக இது பண்ணணும் அந்த மாதிரியான விஷயம் ஸோ இதெல்லாமே காமனாக இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஆனாலும் இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் நிறையா விஷயத்தில் வந்து ஒத்து போகிறாங்க இப்போ சிறப்பாக உறவுகளை வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பங்களாதேஷோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஷேக் ஹசீனா அப்படின்றவங்க தான் இவங்க வந்து இந்தியாவோட இருக்கிற உறவை வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவமாக இதை தான் வந்து கருதுறாங்க ஏன்னா இந்தியா தான் ரொம்ப அதிகமாக மக்கள் புழக்கம் அதாவது பங்களாதேஷும் இந்தியாவும் பயன்படுத்திக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குன்றனால இந்தியாவுடனான எல்லா பிரச்சனையுமே முடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க குறிப்பாக லேண்ட் பவுண்ட்ரி அக்ரிமெண்ட் அப்படின்ற ஒன்று டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் முடிச்சிட்டாங்க ரெண்டு இரு நாடுகளும் சேர்ந்து அந்த விஷயத்தை வந்துட்டு முடிச்சிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அந்த லேண்ட் பவுண்ட்ரி அக்ரிமெண்ட்டில் நம்மளுடைய பகுதிகள் பங்களாதேஷ்குள்ளே இருக்கிறது அவங்களுக்கும் அவங்களுடைய பகுதி நம்ம சைட்டில் இருக்கிறது வந்துட்டு நம்மளுக்கும் அப்படின்றது முடிவு ஒத்துறாங்கிடிபிடிங்க ஜிடிபி அப்படின்றது வேகமாக வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு ஒரு ரொம்ப வளரும் பொருளாதாரம் அதே மாதிரி தான் பங்களாதேஷும் நம்மள்ட இளைஞர்களினுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகம் அதே மாதிரி தான் பங்களாதேஷும் அங்கே இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப 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 அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் கிட்டத்தட்ட டிட்டோ ஒரே மாதிரி தான் ரெண்டு நாடுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்றத சிம்பிளாக சொல்லி வந்துட்டு முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட இந்த இரு நாடுகளும் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தினால நம்ம வந்து பங்களாதேஷ் வந்து அதாவது ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க பங்களாதேஷோட கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்குறப்ப ஏதோ அவன் வந்துட்டு எதிரி அவன் வேற நம்ம வேற அப்படின்னு மக்கள் மத்தியில் நம்மளுக்கு வேறுபாடான மைண்ட் செட் கொஞ்சம் இருக்கிறது என்னால் பார்க்க முடியுது ஆனால் அரசாங்கம் அரசாங்கங்கள் மத்தியில் அந்த வேறுபாடுகள் இல்லை ஈவன் வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கவங்களுக்கும் பங்களாதேஷில் இருக்கவங்களுக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நம்ம நிறையா யூகிச்சுக்கிட்டு பங்களாதேஷ் நம்மளுடைய வேற மாதிரி அப்படின்னு வந்து நம்ம இமேஜின் பண்ண வேணாம் அரசாங்கங்கள் சிறப்பாக செயல்படுற இதே நேரத்தில் பங்களாதேஷும் நம்மளும் மியூச்சுவலாக ஒருத்தவங்கள ஒருத்தவங்க இருக்கிற சிறப்பான விஷயங்களை வந்துட்டு பயனடைஞ்சுக்குவோம் அப்படின்றத சொல்லி இந்த வீடியோ வந்துட்டு நான் முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்றத நான் நினைக்கிறேன் இதுதான் பங்களாதேஷ்க்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான உறவு அப்படின்றத வந்துட்டு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் ரிலேஷன்ஸ் இந்தியாவுக்கும் இந்த நாடுக்கும் ரிலேஷன்ஸ் இது போடலாம் அப்படின்னா எந்த நாட்டோட ரிலேஷன் போடணும் ஏதாவது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லுங்கள் அப்படின்றத சொல்லி இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வ